Zur 23. Schwarzer Peter Hallen Fußballtrophy wurde wieder in die Tayerlandhalle geladen. An sechs Tagen über den Jahreswechsel gab es wieder ein Hobby, ein Senioren-, ein Damen- und ein Vereinsturnier. Beim Vereinsturnier am 27. Dezember spielten neun Mannschaften in vier Gruppen gegeneinander. Im Semifinale Spiel 1 standen sich Altruppersdorf und Poisbrunn gegenüber. Dieses Spiel endete mit 1 zu 4 für Poisbrunn. Im zweiten Spiel des Semifinales trafen der SC La und der SC Strohnsdorf aufeinander. Hier holte sich der SC Strohnsdorf durch ein Traumtor von Stefan Edelbauer mit 1 zu 0 den Sieg. Im Spiel um Platz 3 standen sich der USV Altruppersdorf und der SC La gegenüber. Die Gäste aus Altruppersdorf konnten sich dabei klar mit 4 zu 1 durchsetzen. Das Finalspiel fand schließlich zwischen dem SCU Poisbrunn Falkenstein und dem SC Strohnsdorf statt. Beide Mannschaften setzten zwar alles daran zu gewinnen, der SC Strohnsdorf war letztendlich aber doch deutlich überlegen und sicherte sich mit einem Ergebnis von 3 zu 1 den ersten Platz beim Vereinsturnier der 23. Schwarzer Peter Hallen Fußballtrophy. So, ich gratuliere recht herzlich dem Mario Höss vom SC Stronsdorf zum Gewinn des Vereinsturniers hier bei der Schwarzen Peter Hallen Fußballtrophy 2015-16. Ja, Max, nach ein Jahr Pause habt ihr wieder dieses Turnier gewonnen. Äh, ja, wie ist dein Eindruck von diesem Turnier? Ja, wir haben damals 2014, wie du richtig gesagt hast, das Turnier gewonnen. Damals, damals, damals mit dem Benisch Josef und mit dem Pavel Kalisch eigentlich mit dem alliierten Spieler gespielt. Diesmal haben wir es eigentlich probiert mit lauter Junge, also um die 20 Jahre alt, und wir hätten eigentlich nicht geglaubt, dass es so super funktioniert. Das heißt, du warst ja heute nicht im Einsatz, du warst ja heute nur ein No-Playing-Captain für den SC Stronsdorf. Was war deine Aufgabe beim heutigen Turnier? Ja, der klassische Waterboy, also uns Mineralrenner und ein bisschen die Mannschaft betreuen. Ja, das hat schon funktioniert. Wie warst du zufrieden mit deiner Mannschaft? Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Und ja, aufgrund dessen, dass der Herbst natürlich nicht so gut gering ist, wir haben nur elf Punkte erreicht und den elften Platz. 
Ja, ist natürlich nicht so positiv, aber vielleicht gibt uns dieser Turniersieg ein bisschen einen Aufschub für die Saison und wir hoffen natürlich, dass wir die Saison noch positiv abschließen können dadurch auch, ja. In den Zuschauerinnen hat man auch den Helmut Wimmer gesehen und ich glaube, der Helmut Wimmer ist ja der neue, alte Trainer beim SC Stronsdorf, der mit dem Frühjahr wieder bei euch äh, das Training aufnehmen wird. Äh, ja, ihr seid momentan öfter mit elf Punkten in der Meisterschaft. Äh, das Saisonziel, wie lautet das? Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass man sich sehr gefreut, dass der Helmut wieder bei uns ist. Er war doch damals sechs Jahre bei uns und hat uns damals in jetzt von der zweiten Klasse in die erste Klasse geführt. Wir waren damals super zufrieden mit ihm. Ja, äh, jetzt erhoffen sie natürlich durch den Helmut wieder ein bisschen einen Aufschwung auch in der Mannschaft, im Verein. Und wir schauen, dass wir das Wichtigste ist, dass wir nicht absteigen. Und vielleicht, dass ein anstelliger der Böhmplatz drinnen ist, dann schaut das schon gut aus. So, jetzt gratulieren wir recht herzlich den Florian Kiesela vom SC äh, Bolsbrunn äh, Falkenstein. Ja, Florian, äh, zweiter Platz bei diesem Turnier der Vereinsmannschaften hier bei der Schwarzen Peter Hallen Fußball äh, Seid ihr zufrieden damit? Ja, absolut. Also für das, dass wir eigentlich haben gefragt, wann sind wir da mitspielen als Verein und wir haben gesagt, ja, wir, wir schauen uns das auch nach Weihnachten und wir sind herkommen, wir haben schon gesagt, wir wollen in der Gruppe auf jeden Fall weiterkommen und dann, dass dann Viertelfinale, Halbfinale und dann sogar das Finale geworden ist, also wir sind voll zufrieden. Dieses Turnier da auch für Vereinsmannschaften hat ja schon Tradition hier in Landerteier. Ja, super, ich meine, wir haben halt den Vorteil, wir haben ja selber in Brunner Sporthalle und haben ja auch jedes Jahr ein Hallenturnier und da ist es immer nicht so ganz einfach mit den Hobbyturnieren so viele Spieler dazu animieren, da jedes Wochenende irgendwie Hallenturnier zu spielen und heißt es halt einfach gut ausgegangen und dann das haben wir gefragt, ob wir mitspielen und ja, also es passt alles und zweiter Platz, da, da muss man zufrieden sein. Wann wird es bei euch losgehen mit dem Training? Was ist euer Ziel in der Meisterschaft am Feld draußen? Ja, am Feld geht es dann also Mitte Jänner los und ja, wir sind zweiter, also wir sind nur hinter jedem Speigen einen Punkt. Also ja, wir werden schauen, dass man da weiß, solange es geht, irgendwie vorhin mithalten und wenn es dann der erste Platz wird, dann nehmen wir den auch gerne mit. Musik